Hey, ¿qué onda, chavos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a decir la verdad acerca de los headsets gamers. ¿Por qué es que hago esto? Es porque, ¿qué es un headset gamer? Un headset gamer es básicamente un, un headphone, un auricular con micrófono y luces. Esto hace que muchos aspectos, como el audio en sí, la nitidez, la calidad de las frecuencias en sí, se vea muy afectada. Tengo varios headsets para comparar, para tener un buen punto de referencia. Tengo aquí los SteelSeries, ya están muy, muy usados. Tengo los Logitech. Tengo los Razer, que de hecho son muy populares, son los Chroma. El micrófono, ¿verdad? Chroma. Y los HyperX. Los voy a comparar, no directamente, con unos headsets de estudio, como son estos M50X o estos Philips eh, 9500S. No los puedo comparar directamente porque son diferentes. Este es cerrado de estudio, este es abierto eh, de estudio también, calidad de estudio. Y estos son gamers. Pero, ¿por qué creo que los headsets gamers son tan malos? En teoría, si tú lo ves como son y lo ves en una tienda, los vas a ver y tu primera impresión va, va a ser como, mm, mira qué bonito, tiene luces que cambian de color, tiene micrófono, mm, los puedo ajustar y todo. Este, si no me equivoco, cuesta aproximadamente unos 80 dólares y créeme que puedes conseguir una calidad de audio muchísimo superior por el mismo precio que unos headsets de... De, o sea, solamente con verlo físicamente, tal vez puedes apreciar un poco la gran diferencia. O sea, si ves esto redondo y pequeño y lo comparas con algo como estos, vas a poder ver la diferencia. Ay, si es que lo puedo... Vas a poder ver la diferencia. O sea, estos son... Estos Audio Técnica M50X no son reconocidos por su confort. De hecho, son uno, uno de los que son menos... Eh, cómodos y aún así le gana a este o a cualquier audífono gamer por mucho ahora ahora al final del video les voy a dar un par de recomendaciones que de, de audífonos que creo que pueden servirles una pregunta muy importante es pero si me compro unos como estos philips cómo es que hablo ¿Dónde está el micrófono? Bueno, para eso hay una solución muy sencilla. De que, por ejemplo, este en específico trae un cable que es, eh, o sea, se puede quitar. Entonces, hay, hay micrófonos que vienen eh, hechos para que, en vez de que sea un cable, que se conecte al, al, al headset en sí, además traiga un micrófono así. Entonces, básicamente tienes el headset, con el, con, y, o sea, haces un headset tú. Con unos headphones y un micrófono aparte. Entonces, el cable trae aquí un micrófono que se saca exactamente igual que el de estos Chroma. Y te queda un headset muchísimo superior con calidad de estudio profesional y un micrófono bastante bueno y bastante cómodo. Que lo puedes cambiar si se jode en algún momento. ¿Qué tal es el sonido? Bueno, voy a comprar estos Razer. Estos HyperX... Eh, podría, hacerle, podría hacerle su propia reseña Yo utilicé estos eh, HyperX Cloud 2 Por aproximadamente Bueno, no estos en específico Porque estos son este, rosados de mi novia Estos no son los míos Los míos ya pasaron a mejor mía Ya después de como 3, 2, 3 años de usarlos Todos los días ya murieron estos siguen funcionando. Podría hacerle su propia reseña. Y son bastante buenos para el, el precio de comodidad. Está bien. Igual aíslan sonido y todo. Pero estos, si han visto mi stream, saben que yo no soy gran fan. Eh, si ustedes son buenos en un juego, van a, a, a ser buenos en el juego sin importar qué tipo de calidad de audio tengan. Hay gamers profesionales que ganan mundiales con headset como estos pero estamos hablando más eh, ir más allá o sea obviamente un, un, fake, eh, un faker o un gamer profesional eh, usa estos porque les pagan por usarlos así hasta yo usaría estos eh, 24 7 si me pagaran lo que a faker le pagan o, o a cualquier gamer profesional obviamente usaría estos pero si tuvieras la elección de elegir cualquiera hay diferentes aspectos que tomar en cuenta entonces estos Philips cuestan 60 dólares. Y la calidad de, de, de sonido 
encima de estos Kraken o encima de cualquier eh, audífono o headset gamer que tengo aquí en la mesa, que son cuatro, Steel Series, Logitech, Razer y HyperX, este que cuesta 60 dólares es superior en sonido infinitamente. Este en específico tiene muchos bajos, pero muchos bajos. No, no, eh, la cantidad es muy alta, pero la calidad no lo es. Te pones estos, les voy a mostrar. Voy a mover aquí los eh, M50X de un lado. Me pongo estos y Dios santo. Son probablemente los headsets más cómodos que he intentado. De todos los que he usado, yo he usado como unos 15. No siento nada en mi cabeza. No son tal vez los particularmente más bonitos. Pero no siento absolutamente nada. Nada. Son abiertos. Luego voy a hacer una comparativa entre la diferencia de headsets abiertos a headsets... Eh, bueno, eh, headphones cerrados. Tal vez si llegamos a 500 likes en este video lo puedo hacer mañana mismo. Comparativa de eso después. Primero hablamos de, de confort, o sea, comodidad y diferencias de sonidos. Estamos comparando eh, headsets de la misma, eh, del, del mismo rango de precio. Cabe mencionar que a estos hay que sumarle unos 20 dólares porque el micrófono lo, esto es lo que cuesta, 20 dólares. Entonces, yo les puedo hablar maravillas del sonido de estos headphones y puedo hacer su propio video para estos. Ahora, voy a ponerme estos. Desde, desde que pueden ver, esto se llama clamp, clamp force. Esta es la fuerza que ejerce el headset en tu cabeza. Puedes agarrar estos y tal vez como abrirlos y todo... Pero al final del día van a poner más presión en tu cabeza y te va a llegar a doler. Esto probablemente es lo más pequeño e incómodo que he visto. Pero no voy a hablar más porque parece que es un video exclusivamente hecho, es hecho para echarle mierda a estos audífonos. Ahora bien, voy a ponérmelos. Ok. Bueno. Lo primero que notan es que... Bueno... Mis orejas apenas caben y definitivamente tocan, pero hay algo que no lo puedo enseñar en cámara. Pero básicamente como son dos grandes eh, bolas de aire, literal siento que si muevo mi cabeza o presiono tantito, siento como que un montón de aire entra a en mi oído, es como un tapón. Es muy difícil de explicar, pero tal vez pueden escuchar como... No creo que puedan escuchar. Esta sería la calidad del, del micrófono. Obviamente no es comparable con este micrófono. Jamás este micrófono cuesta tal vez 10 dólares. Este cuesta 400. O sea, obviamente jamás es comparable eh, este con este. Pero es para que tomen algo de referencia. Esto suena bien. Esto jamás. Esto es inusable, señores. Ahora voy a volver a este otro micrófono. ¿Cuál es la mentira? de los headsets gamers. Te atrapan con términos como 7.1, luces, croma, que cambian de color. Te atrapan así. Pero si tú de verdad llegas a escuchar unos headphones, calidad de estudio, que suenes bien, vas a escuchar la gran diferencia. 7.1 es probablemente la mayor estafa que han sufrido los gamers. ¿Por qué? 7.1 te lo pueden vender con que, pero mira, hay 7 drivers, se, se le dicen las bocinas, lo que crea el sonido se, se llama un driver, pero mira, hay 5 bocinas aquí adentro, debe sonar dif de diferentes eh, lugares el sonido, no, porque son muy pequeñas, y esos drivers pequeños no tienen armonía entre ellos, entonces si alguien camina alrededor tuyo, tú lo vas a escuchar como aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, porque no tienen armonía. O sea, no es como que uno suene más bajito, luego el otro más alto y se escuche como algo redondo. Sino que lo vas a escuchar así, 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 así y así. Y como en un hueco. 7.1 son malos headsets. Ahora, pero entonces, ¿cómo se produce, eh, ¿cómo se produce el efecto de que alguien gira alrededor tuyo con unos headsets estéreo? 
por algo que se llama sound stage. ¿Qué es el sound stage? Sound stage es como el efecto de teatro, se llama. Que tú, tú estás en el centro del teatro y escuchas la guitarra ya, eh, la batería ya, el cantante aquí atrás. Eso se le llama efecto de teatro, sound stage. Lo cual se traduce en juegos como de que tú escuchas disparos por allá, eh, pasos por allá y escuchas alrededor tuyo eh, los sonidos del juego. Por lo cual, un buen headphone con buen sound stage va, te va a dar mucho mayor ventaja en cualquier juego que cualquier headset 7.1. Me acabo de dar cuenta que se calientan demasiado. O sea, los toco y se sienten calientes. Bueno, ha de ser por la luz. Ok, ok. Si sí, no, no, no. Se calientan aquí en, es, en estos puntos por, por las luces. Se calientan bastante. No sabía eso. ¿Cuáles headsets, headphones, recomiendo para gaming? Estos Superlux son extremadamente buenos, calidad de estudio, muy baratos, 40 dólares. Estos Status Audio CB Slash 1, extremadamente buenos, cerrados, 80 dólares, excelente. Estos Audio Técnica ATH-M40, también excelentes, un poco más caros, son la versión eh, un poco atrás de, de estos. Philips, aquí los tengo. Estos mismos, 100% recomendados, son abiertos, como les digo, más adelante la comparación o la, la diferencia entre cerrados y abiertos. Están un poco más caros, a veces porque mucha gente los ha comprado, pero en realidad se encuentran casi que todo el tiempo como a 62, 3, 5 dólares aproximadamente. Y de micrófonos, ya sea el Boom Pro, que es lo que les acabo de comentar, que se conecta eh, aquí mismo, se conecta aquí mismo y te da el micrófono. Y va a sonar mejor que el de cualquier headset gamer. 29 dólares, un poco de los más caros. Este otro, también muy similar. 21 dólares. Y o este que se pega más o menos a la, a, la, a la playera. Pero no creo que mucha gente quiera lidiar con eso. Entonces, si yo tuviera que comprar, estuviera en un presupuesto bajo. Bueno, bajo es una palabra muy, eh, muy eh, sujeta a cada persona. Pero yo, yo creo... Que estos, que, que estos este, headphones semiabiertos, 40 dólares, con, con un micrófono como este, es una muy buena compra y muy, muy buen valor por tu dinero. Y va a sonar mejor y te vas a escuchar mejor que cualquier headset gamer. Inclusive que cualquiera de estos cuatro que tengo acá. En resumen, los headset gamers no son buenos. No es un buen valor por tu dinero. Entre todos los que he probado, si tienen que comprar unos, diría que los, que los HyperX eh, Cloud 2. Eh, probé los revolvers, no me gustaron. Son como muy metálicos. Esto es más como plástico. Se puede decir que es peor, pero como son metálicos, como que es un metálico de baja calidad. Tú los tocas y escuchas como una resonancia horrible. y escuchas. No sé, no me gustaron los revolvers. Um, si tuviera que comprar un headset gamer porque me gusta cómo se ve por el micrófono que ya trae incluido me compré los HyperX 2 definitivamente pero si tuviera un poco más de paciencia y estaría dispuesto tal vez a gastar un poco más me compraría los los M40 cerrados o los Philips 9500 abiertos con este micrófono o este también y si estuviera un poco menos de presupuesto, me compraría ya sea los Superlux HD668B o los Status Audio CB1. Eso es un buen precio. Es un buen precio y te da calidad de estudio profesional. Es un mucho mejor valor por tu dinero.